מה הסטיגמה שהכי מעצבנת אתכם? לא חסר. פעם מישהו שאל אותי למה כולנו רוקחים. בצדק. כינסנו יחד שבעה ערבים. אנ ערבי. 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 אחד מהם יהודי. מטרת הקבוצה היא לגלות מי לא ערבי. לרשות המשתתפים סיבובים מוגבלים בזמן, שבסופם הדחה. אם הקבוצה תצליח להדיח את החפרפרת, היא תתחלק בפרס כספי. אם החפרפרת תשרוד עד סוף המשחק, היא תזכה בכל הפרס. מי יצא מהקופסה? אז מאיפה אתם כל אחד? אני מיפו. אני מתל אביב יפו. אני מנצרת. אני מלוד. אני מסאג'ור. אני מדלית אל כרמל. אני בשלב הראשון מחפש את מי שהכי נראה פחות ערבי. ומה עוסקים? אני עובד טרום התמחות במשרד עורכי דין של חבר שלי. יש לי מרפאת שיניים, אני... בטח אתה ערבי. הערבים תמיד בוחרים להיות או רופא או מהנדס או עורך דין. אני עובדת סוציאלית. בת כמה? אני עובדת סוציאלית. 22. 22? כן. אז גם אני 22. אני מדריכת ילדים הנחשבים בקבוצות סיכון. אני חנות אופנה. אני אחרי משמרת שם ומנהל את המחסן והכול. בדיוק, כאילו, בקולצה עבודה. החולצה מתחת לקפוצ'ון, לא לבוש של ערבי, כאילו בטוח ולא מילוד דו גמלה. מה זה ז'וסט טריפ ובמה משתמשים בזה? אשמח שתענה לי. אני שמץ. באמת? אבל זה תבלין. כאילו אני ומטבח ומאכלים, לא... אוקיי. מה את רוצה ממני? איך היא אמרה, איך קוראים לזה? ג'וסט טריפ. מה זה ג'וסט טריפ? אתה ידעת מה זה ג'וסט טריפ? איך? מהילדות, בא לכם עכשיו איזה משהו, אתה חוזר הביתה מהבית ספר, מריח אוכל ככה, משולי. רוז וקעיי וסלוטה ערבי. אוקיי, אוקיי. היה לו חיוך כזה מההתחלה, כאילו הוא בא, הוא כולו ביטחון עצמי, כאילו הוא מוכן למשחק. ראשית, מה אתה אוהב לאכול? וואלה, אני אוהב מג'ד דרה מה סלוטה ערבייה, אחסן אישי. זהו? הכי פשוט. איך קוראים לך? ראשית. ראשית. הראשית שלו לא היה מספיק ראשית מבחינתי, זה היה ראשית או ראשית? ראשית וראשית בערבית זה שני שמות מאוד שונים. אתה לא ענית לנו. וואו, אני הייתי עכשיו אוכל גם עלי גפן, כרוב ממולא, אני איש של בשרים. אני צמחונית, אז כאילו. אני איתך. כן. אני איתך בבשר. אם מבחינתי לחפש מי לא ערבי, אז הכי קל דרך האוכל. כן, נפלנו לזה, כמו ערבים טובים, מה לעשות? איזה חג יש ביולי, אתם יודעים? ביולי? איזה לאטחה. נכון, אין מי שיודע, סבבה. זה כי אתה עורך דין, אני לא יודע. עוד לא. עכשיו כל מתמודד ייגש ויצביע למי שהוא חושב בו ככה פרפרת. אני אגיד לך מה אני חושב. הוא גם ניסה כל הזמן להוציא את עצמו מהסיפור, תשאיר אותי בצד כזה. שתי מילים ראשונות שהיא אמרה, לא היה לה את המבטא של הערבית. היא אמרה אר, לא יצא לה את האר. אבל אחרי זה פתאום הוא מתחיל לדבר. אר, 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 לא הפסיקה עם אר. משהו שידר לי לחץ. גם המבטא שלו מאוד ככה חיזק לי את הדעה שהוא לא ערבי. אני הייתי בטוחה שזה ראשד, הוא לא יוצר קשר עין כל כך, הוא מתעלם משאלות. יש לנו תיקו משולש. בן פאיז, ראשיד. בבאדר, כל אחד מכם יקבל 20 שניות להסביר לקבוצה למה הוא לא החפרפרת. וואו, אוקיי. אז אני לא החפרפרת, אתם חושבים ככה, כי אמרתי על כמה מאכלים בנאליים שכולם מכירים ככה במדינה. פעם ראשונה אני צריך להילחם, להפוך את הזהות ליותר ערבית, וזה משהו שהוא אני לא רגיל אליו. גדלתי בכפר בדיוק כמו כולכם, אותי עוצרים בנתב"ג ושואלים אותי מלא שאלות קשות, אני מרגיש שיש פה איזה... הוא אמר, אני מכפר, כמוכם. היה לי רד פלאג כזה, כי לא כל הערבים הם מכפרים. אתה יודע, מוזר לי שבחרתם דווקא, אני לא חפרפרת. גדלתי ביפו, תרבות, הכול. באמת שאני לא יודע למה. ידעתי שתבחרו בי, כי אני קצת לא נראה, וגם בגלל השאלה שהיא שאלה אותי לגבי הדבר הזה ששמים במאכל. ז'וסט טריפ. אני לא... אני לא. שאלה על מדינת ישראל. מי היה ראש הממשלה הראשון? בן גוריון. דוד בן גוריון. ומה השם של אשתו? אוקיי, זה כבר ידע כללי. תגידי לנו. וואלה. 
את מתקילה. יש גוגל. סבא שלי תמיד דאג ללמד אותנו ידע כללי, ובמיוחד דרך ארץ. אוי ואבוי אם הוא ידע שאני לא ידעתי לענות על השאלה הזאת. איך זה קשור בזהות שלנו כערבים? זה קשור לידע הכללי של מדינת ישראל. איך את חושבת שתפיל את החפרפר בשאלות האלה? אם ניסיתי לשאול סגנון הפוך, לזהות מי היהודי בקבוצה. טוב, יש לי שאלה קלה. מה הסטיגמה שהכי מעצבנת אתכם? לא חסר. פעם מישהו שאל אותי למה כולנו רוקחים. בצדק. לפעמים אני חווה שאנשים פוגשים אותי ומתחילים שיחה והכול, שהם מגלים שאני ערבייה, הם אומרים לי, אה, באמת, את לא נראית. את לא נראית, וואו, זה חפן אותי. לא, הם אומרים את זה כאילו זאת מחמאה. אני לובשת קצת חשוף. אולי גם המנטליות שלי היא קצת שונה ממה אנשים בדרך כלל חושבים. 24-7 אומרים לי את זה. אתה באמת לא נראה. כשהם מדברים על מחבלים ועל אנשים שעושים פיגועים, לפעמים אומרים לי... הערבים האלה, מה הם עושים? כאילו, הערבי, הבן זונה הזה, סתם דוגמה. סליחה על הביטוי. אני עובד בחנות אופנה, אני חווה שם מלא לקוחות. מדברים איתי על הערבים, מלכלכים על ערבים. וואי, בטח אתם עובדים פה בשבת עם מלא ערבים. אני מגיב לו כאילו, כרגיל, לא מראה לו שפתאום נעלבתי או שפתאום מתחיל לצרוח עליו, או... כי... איפה שירת? שירת? אני שירת שירות לאומי. אני לא. אתה לא שירת? נו. רק אני? אוקיי. אם אני הולך עכשיו בתל אביב ואני מגבר בטלפון עם חבר שלי, אני רואה איך מסתכלים עליי. בבתי ספר צריך להיות, כאילו, ערבית, לפחות שילמדו קצת, כמו שאנחנו לומדים את העברית, ולמדנו את התנ״ך. אני גדלתי מול בית כנסת, כל השכנים שלי יהודים. תדמיין לך, אני עכשיו גר בבניין בכפר סבא. הברווז השחור יהיה שם. יש לי מקומות שאתה מגיע, אתה מדבר במעלית ליד ילד, כאילו, אתה ירדת מהמאדים עכשיו. פתאום, כאילו, מה יש לערבי לעשות פה? באה עם מלא שאלות, כאילו ישבה ולמדה, רשמתי עלין נקודה, כאילו. הוא פחות דיבר, פחות יודע דברים. אבל הייתי די בטוח שאני אעוף ראשון. אם הייתי יודע שככה הם נראים, הייתי דופק איזשהו גלח, ג'ינס כהה, חולצה שחורה, שם קצת חול עם בוץ, כאילו באתי עם איזשהו סוסים או עזים. אם אתם חושבים שהחפרפרת עדיין בקופסה ואתם רוצים להמשיך במשחק, תרימו את היד. יש לי הרגשה שעדיין זה נמצא. האמת שגם אני. האמת שגם אני. נמשיך. אז מה הדבר הכי ערבי בכל אחד? אולי מבני גוף? מבני גוף? מה זאת אומרת? תסבירי, תחום פה. מה העברי אפשר להסביר? מבני גוף. בחברה הערבית, נשים, יש להן מבני גוף מסוים. אני מקועקעת, יש לי תשע קעקועים. זה לא כל כך מקובל, זה לא דומה לערבים. זה שונה. זה חשוב. אז אני אומרת, מבני גוף. יש לי קעקועים אחרי שהתחתנתי והבאתי ילדים, כי אבא שלי לא מרשה. אם זה עוף הפינקס, אם זה פרקי תהילים בעברית ובאנגלית. את נוצריה? כן. זה פחות נהוג אצלנו שהאישה תעשה קעקועים. נכון שעכשיו קצת נפתחנו. אני מבחינתי הכי ערבי בזה הטיל הקצר שלי. זה גם מרוקאים, אבל טובים בזה. אנחנו תמיד מתלוננים שסובלים מגזענות, בסוף אנחנו הכי גזענים ב... הכי גזעני שהיה. אנחנו תמיד צוחקים על זה בינינו, אתה לא נראה ערבי. אבל אנחנו, מותר לנו להגיד את זה על עצמנו. נכון. זאת לא גזענות. נכון, יש המון דברים שליליים, אבל זה קיים בכל תרבות. הכי ערבי אצלי זה באמת האירוח. שבאים אליי, שבאים לאבא הביתה. יום שישי. כן. קודם כל זה קפה, דבר ראשון, קצת עוגיות, אוכלים ביחד עם זה צהריים או ארוחת ערב, גם ארוחת בוקר. האימא גם אצלנו. מי שידבר עם האישה או יעשה בלאגן עם אישה, אז הוא יותר כאילו חבר לאישה. למה? יש לי ידיד. זה פחות. הוא בא אליי אפילו הביתה עם ההורים שלי. אני לא מאמין בידיד. ובעלי מקבל את זה סבבה. מה זה ידיד? הוא הזכיר ככה על כבוד האישה, זה באמת נושא שהוא קצת רגיש אצלי. אני מגדירה את עצמי כפמיניסטית. מישהו שהוא לא ערבי, הוא יחשוב כמובן שערבים הם פרימיטיביים, ותמיד ייקח את זה למקום הזה. אני חושבת שאתה החברפרת כאן. אני לא יכול להיות חברפרת כאן. אוקיי. את למה את לא חושבת שתגידי לנו למה את לא חברפרת? למה? כי... כאילו, הוא כל הזמן מנסה להראות, כאילו, להדחיק את זה שאני לא ושאני לא... אני בכלל לא נראית דרוזית, שהורים מהצפון. הרגשתי שהוא רוצה להוציא אותי בגלל שאמרתי שאני מקועקעת, וגם אני בלונדינית, וגם אני כאילו מרדנית, אז זה הפתיל הקצר שלי, מה לעשות? נקמה, נקמה. הוא לא כל כך דיבר. אולי הוא... יש לו המון חברים ערבים, אבל הוא בעצמו לא ערבי. 
לנו תיקו בין אלמירה לחלד? אף פעם לא חשבו שאני לא ערבי. לכל אחד מכם יש 20 שניות להסביר למה הוא לא הפרפרת. אני במקור מפקיעין, ואסור בשום פנים אופן לשפוט בן אדם על פי מראה חיצוני, כי זה ממש לא בסדר. אני באמת מופתע מאוד, כאילו, הכי נראה ערבי, כאילו, אין מקום שהלכתי אליו, לא, כאילו, לא חשדו בי, בנתב"ג עצרו אותי, כל השאלות, כל מעבר גבול, ישר, כך ימינה, חשוד, טבעי. הייתי בטוחה ששניהם הם ערבים, הלכתי עם אלמירה, כי יש לה שם אה, צרפתי, נראה לי. נעלבתי. <laughs> אני חושבת שזה מקנאה. זה מה שאני יכולה להגיד. אם אתם חושבים שהחברפרת עדיין בקופסה ואתם רוצים להמשיך במשחק, תרימו את היד תוך שלוש, שתיים, אחד. אוקיי. אם האור מתחלף לירוק, זה אומר שהוצאתם את החפרפרת מהקופסה ואתם המנצחים. אם האור מתחלף לאדום, זה אומר שהחפרפרת עדיין בקופסה והפסדתם. ידעתי. ידעתי. מי? אתה. חלד, בטוח. אני מבקש שהמתחזה יצעד צעד קדימה ויחשוף את עצמו בעוד שלוש, שתיים, אחד. ידעתי. ידעתי פעמיים בצפת אליך. מתאסף, יא ג'מעה. וואלה, מתאסף. פתאום אני מרגישה מטומטמת. הייתי מצחה מההתחלה מהנעליים. מהנעליים? מה הגיל שלי? מהנעליים, ערבים לא ככה באים לאולפנים. אני כל כך שמחתי על התחושת בטן שיש לי. אבא שלי הוא יהודי עיראקי שעלה לארץ בגיל 17. השם האמיתי שלי בתעודת זהות זה רועי. ככה אימא שלי קראה לי. אבא שלי לא קיבל את השם הזה בהתחלה, קרא לי ראשיד. אני גדלתי בבית שהמוזיקה היא ערבית, שהמאכלים הם מאכלים ערביים, שדיברו בו ערבית. יש לי מרכז ללימודי שפה ותרבות ערבית שנקרא אחקי ערבי. אני מגדיר את עצמי כערבי יהודי ישראלי. הפסדנו לפחות למישהו ראוי, כאילו, בניגוד וזה, אחד משלנו, כאילו, אפשר להחשיב אותו. אמרתי שכשאני הולך בתל אביב ברחוב ומדבר עם מישהו בערבית בטלפון ומסתכלים עליי, אני באמת חוויתי את זה, אני באמת רואה את זה. אני... הפתיע אותי. מאוד מאוד קשה למצוא בן אדם כזה, זה מרגש, האהבה שלו לאחר, הקיבוץ גלויות שאנחנו נמצאים בו, זה מאוד מעניין. אשתי, היא אומרת לי, יהיה בסדר, אני בעצמי לא סגורה אם אתה ערבי או יהודי. נחכי שוואי ערבי, ותחכו לי, זה פי אישי בלהג'י, אישי... וואי, 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 האישיים שלו זה היה סיפור אחר, אבל התרבות הערבית היא חלק מהחיים שלו. דווקא הייתי מופתעת והיה כיף. איזה כיף!